ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಸಹಾಯಧನ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದವರು ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಧನ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏಕದಳ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಪರಿಷ್ಕರ
ಹಾಗು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾತ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆ ವರದಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಘಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗ ವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ 